Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Niña celebra su cumpleaños con temática de Jesucristo, carnal. No, hombre, el verdadero mi fiesta no es como la tuya. <risa> las imágenes de la fiesta que se compartieron en TikTok muestran a la niña disfrazada como el personaje bíblico. Con un manto blanco y un cinturón rojo en la cintura, también se pueden ver decoraciones con imágenes sagradas como los doce discípulos y la última cena. Este es el cumpleaños más soñado de las abuelitas. Güey, mi abuelita estaría encantadísima de ir a esa pinche fiesta, güey. O sea, literal, yo creo que más de una abuelita de querer hacerles una fiesta así cuando eran babies. Pero pregunta, Genchi del chat. ¿Cuál es la temática que siempre quisieron en su cumpleaños? Yo de Monster High. O sea, más o menos sí, tuve una fiesta así. O sea, pero... De, de que nomás el pastel y yo disfrazada, pero... No era um, toda la fiesta. A mí así. me hubiera gustado tener una fiesta de Mario Bros. Cuando yo era niño no estaba... A ver, te, ahorita está bien común que puedas encontrar de lo que quieras, ¿no? Ah, pero, pero antes cuando, no era tan Cuando común. yo estaba chiquito no había tantas cosas así de, de anime, ni de cómics, ni de videojuegos tan, tan normal. Yo tengo 27, mijo. Entonces, no, sí tengo 27, ya estoy grande. Entonces, cuando yo era bebé, no había tanto de eso. Y siempre me quedé con ganas. O sea, el de Spider-Man sí era muy común porque por aquel entonces había salido la primera película de, del, del Spider-Man, la, la del Toby Maguire. La de... Y que el vato acá de que, oh, me picó la araña. Y, y oh, elige araña, ya valió verga. Eso Te voy a chupar el culo. Soy el duende verde, araña, ya te cargo la verga. ¡Ah! <risa> es, esa. Ay, bichis efectos bien verga. Esa es la película que estaba. Y por el, de, de Spider-Man sí me tocó mi fiesta, pero de Mario Bros. no, nunca la tuve. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba que mi mamá me comprara eh, hongos de estos del mercado, porque yo crecía con esos. <risa> Cuando era niño, yo me los comía y yo según sentía que crecía. Porque, <risa> porque ellos. <risa> ¡Qué pendejo! <risa> Vete la verga. O sea, me queda, mamá, ándale, hazme sopa de honguitos, es que quiero crecer. Porque yo era mucho perrito. En la primera yo era mucho Todavía. Perrito. No es cierto, ahorita me la pelas. Pero sí, yo soy, yo soy bebé. Ahorita te puedo usar a ti de mochila, güey. Pero yo soy bebé. Maica, ah, eso ya lo leí. Mai cazadora de microorganismos. <risa> bueno, eh, su el juego de fiesta con los clavos a Jesús. <risa> no mames. Eh, pero esta es la versión cristiana de la... De la fiesta de cumpleaños satánica. Ponle la lanza a Cristo, ¿no? Ponle. <risa> hacen, co hacen sus concursos. De, y el regalo es un rosario. Un rosario rosita. ¿eh? El niño que reviva tiene un dulce. Vámonos, Ay, el niño que camine, que, ¿cómo se llama? Que convierta el agua en cheve. Lo, llevamos, lo va a querer mucho su tío. Y si la este... niña era la bebé... ¿eh? La niña era... La bebé de la televisión de la fiesta satánica, sí. Pero lo que no saben es que yo tengo la figura ilimitada de Jesús. Vámonos, cabrón. Convierte el agua en vino. Empiezan a intercambiar sus rosarios, sus biblias, sus figuritas de Dios. Sí. Ahí entre las señoras que fueron ahí. La madre de la niña, Graciel... ¿Qué? Graciele Pastrana. Hijo de su pinche nombre. Nunca había escuchado un nombre. Tan culero. Es italiano, ¿no? Graciel. Suena como nombre Gas de jamón. Graciel Pastrana. Sí, nombre de jamón. Sí, es familia, sí. La familia queso. Sí, no. <risa> bueno, la madre de la niña, Graciel Pastrana, dijo que la idea de la fiesta surgió del profundo amor de su hija. Eh, ¿Qué? No. Surgió del profundo amor que su hija siente por Jesucristo. O sea, la niña está enamorada de Jesucristo. ¿No han visto el Jesucristo negro? Se ve, se ve bien mamado. Yo he visto el Jesucristo chino. ¿Lo has visto? No. Es un Jesucristo que es que para la cultura católica de allá de Asia. Ajá. Es un Jesucristo amarillo con ojos rasgados y muerto en la cruz. Sí. Pero es, es un... O sea, con ra, raza china, pues. Es como, está tropicalizado para allá, para Asia. Ajá, como para los negros. Está todo mamado el Jesucristo negro. Y el Jesucristo... No, yo digo el chino. El Jesucristo negro es un Jesucristo mamado. Sí. Con un durac. ¿no? Con un durac, cadenas de oro y un pollo de Kentucky en la mano. Sí, bien. Sí, les... Y atrás es un semoradío de sandía. Y el vato... Le está latillando su, 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 su máster, así con un güero en una pinche pizca de algodón. 
Y el que empiece a hablar en lengua muerta recibe pastel. Vámonos, cabrón. ¿no? El que se sepa todo el salmo, su abuelita le da un abrazo y le da también una bolsita de dulces con un power de uva. Dale, el que convierta agua, el que convierta agua en, en boing de uva. ¿Qué va, chiquita? Ella quería que su cumpleaños fuera el elegido por Jesús, dijo Pastrana. Pero si fue como en las fiestas cristianas, o sea, si fue el vato que toca la guitarra y todo el pedo. Ay, el que no falta, ¿habrá ido el líder de jóvenes acosador? Ah, típico, los cristianos. Eso es muy común. En, en, nunca me tocó ir a iglesias cristianas tanto, pero sí tenía, por ejemplo, eh, congregación con los mormones. Alguna vez fui a los mormones, fíjate. Están de la chingada. Yo me acuerdo que yo como no... Esta no es como la tuya. Yo fui por que iba con... Uh, está hace un chingo de años. Yo todavía ni, te, tú todavía ni nacías, yo creo. Iba con una, una amiga de la prepa. ¿Cuál, ami ¿Cuál amiga, güey? Una amiga de la prepa. Tú todavía ni nacías, güey. ¿Cuál amiga, güey? Hace muchos años. Hace 10, de hecho. Yo es tenía... tu ex, la pinche negra. Probablemente. No, no lo niego, pero tampoco lo... ¿Por lo... qué te gustaba una negra? No sé. A, a lo mejor me gustaba como esta posición de... Ah, yo te ordeno. <risa> Porque yo te digo qué hacer. <risa> es como era, la... era la negra que quería que tuvieras una hija con ella, ¿no? Sí, ya cállate. Ah, sí. Qué asco. El que Imagínate multiplique... tener un, un hijo con un negro. Un saludo de la chinchilla golpeando ¿Cómo a un espo... salido? <risa> Bien fea la verga. Imaginas el niño con vitiligo. <risa> Por negro y blanco. Dice, un saludo de la chinchilla. No, pero, o sea, se, de ver, si quisieras que saliera con vitiligo, sería yo y la negra. Porque yo tengo, yo soy la que tiene. No, pero vitiligo. porque era negra y blanco. Entonces se hace la mezcla, se hace su balín. No, Algo. más bien sale como Adonis, el hijo de Drake. Ah, no le puede ser. Un saludo de la chinchilla golpeando Bob Esponja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, May! No, bueno, bueno, me va a morir. ¡Ah, Patricio! ¡Ayuda! Ah, ¿por qué le piden hacer voces a este güey? Ah, no, no son voces, es que me traigo. Digo, tra traerlos y... Lo que pasa es que no puedo traer los jodido, personajes no los porque... Traer, si, los, si los traigo, se pueden enfermar también y sí. vamos a tener más semanas de que no estén ellos. Y fiesta, ¿no? Es como la tuya. Bueno, siguiendo ah, ya. Espérame. El video de la fiesta ha sido visto más de 14 millones de veces en TikTok. Los usuarios han reaccionado con humor y cariño a la iniciativa de la niña. Oh, bueno. Esto es realmente tan lindo e inocente, escribió un usuario. Me encanta que los niños sean tan libres de expresar su fe, escribió otro. A ver si tanto me quieren ustedes. ¿Por qué no hacen una fiesta con temática de Maizama? De tomar tecates y de comer gerben. Vámonos, cabrón. Vamos a consagrar con unos pinches, ¿cómo se llama? Unos juguitos, los juguitos de esos de... Dan, también da un pau pau y unos chetos puff. Los chetos puff para todos los que vayan a consagrar y lo, lo remojan en... En, 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 en pau pau. En boing, en boing de uva. Los gafes. El que multiplique el pisto re recibirá chesco. Vámonos. El verde mon, juguemos a ponerle la lanza a Jesús. Eh, puto, ya lo, ya lo repetiste, güey. Eso yo lo dije así. <risa> Jesús. ¿Te imaginas que contratan una botarga de Jesucristo? Y el vato llega caminando en el techo. ¡Ay, cabrón! Ay, joder, Adrián, putada. le ofrecen hacer un napolitano humano. ¿Qué, ¿A qué te refieres? Ah, ya. No, pinche desagradable. ¿Sabes lo que es un napolitano? No. El helado ese que es de tres colores: rosa, amarillo y blanco. ¡Ay, qué asco! <risa> Chicatriz, es una sucia, pinche cerdo. Luego, Cocoon nos manda un emoji de un huevo, berenjena y huevo. <risa> ¿Quién sabe, quién sabe qué, qué, rabia, qué habrá que decir con ese mensaje críptico? El Elvia, fiesta de la May, es la fábrica de huevo. <risa> no se vale, güey. Yo pensé que ya habíamos superado el chiste de que yo salía de la fábrica de Bilibonca, güey. Ay, la temática de Charlie. Ay, va a morir. No me hagas reír. No, no. Ah, uno de los juegos era Descubre el Judas. Era tipo Among Us. El que le haga otro hijo a María le damos pastel. No, era chiste. No, la fiesta de May es en la del de Apitufo. No, ¿Me puede contar el contexto del chiste? Sí. Que la fiesta de May va a ser en la fábrica de Charlie de Wonk. <risa> Ay, va a morir. Esta no es como la Me imagino tuya. a los niños de si tuvieras fe, si tuvieras fe con un granito. Pinche fiesta bien miada. Güey. No, ¿has visto los videos de fiestas cristianas? No, ¿cómo son? Haz de cuenta que pone música cristiana 
Pero no, o sea, no como la de un granito de mostaza, sino como... Como la de mi fiesta, o sea, neta. Sí, yo, como mi eh, fiesta es como la tuya. Contigo no pasa. ¿Esa? Ajá, Esa. sí. Por, y se ponen a saltar y ellos, no, qué locos. Nos estamos alocando demasiado. Tu fiesta se prende con una cerveza, la mía con una reina valera. <risa> ¿Es esa? Mike con temática de los pitufos, no, güey, o sea... Tu fiesta depende de lo que te den de tu amiga borrachera. La mía se prende con una droga... No, con el dedo del, del cura. Eh, parece ska, pero bien leve. Mai, ¿esa es verdad que te invitaron al día de los pitufos? Eh, no. No, no. Pero con la cristalina. No, pero yo me acuerdo que cuando era niño, yo sí iba al catecismo y cantábamos la de... Si tuviera fe, si tuviera fe con un granito de mostaza... O la de... Por eso no vayan al catecismo. Y gente. los montes no más, no más se moverán. Cómo está y las montañas no se moverán. Se moverán.